Saudara mantan Menpora Roy Suryo kembali diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya. Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka dugaan penistaan agama di kasus MIM Stupa Candi Borobudur. Hari ini adalah pemeriksaan lanjutan Roy Suryo sebagai tersangka di kasus MIM Stupa Candi Borobudur. Pemeriksaan Roy Suryo pada pekan lalu harus dihentikan karena kondisi kesehatan Roy Suryo menurun. Tokoh umat Buddha Indonesia Romo Pandita Sumedo mengapresiasi penetapan tersangka Roy Suryo oleh penyidik Polda Metro Jaya. Romo Pandita juga menyinggung soal tersangka yang pada umumnya ditahan. Saya pribadi dan seluruh umat Buddha menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak penyidik Polri yang sudah bekerja dengan profesional tanpa tembang pilih. Hukum ditegakkan dengan adil. Seseorang yang sudah menjadi tersangka pada umumnya dan rata-ratanya, kemudian ditahan. Dan kami berharap pihak Polri menindaklanjuti semua hal ini dengan seadil-adilnya. Kasus Mim Stupa Candi Borobudur terus berlanjut. Hari ini, Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan pekan lalu yang harus dihentikan karena alasan kesehatan. Pemeriksaan yang mencapai 12 jam tersebut membuat Roy Suryo kelelahan dan harus menggunakan kursi roda setelah jalani pemeriksaan. Polda Mitur Jaya dalam hal ini penyidik dari Subdit Cyber, Direktur Kriminal Khusus Polda Mitur Jaya, akan melakukan pemanggilan kembali terhadap saudara Rosurio dengan panggilan sebagai tersangka. Pemanggilan ini adalah lanjutan daripada pemanggilan yang kemarin, yang mana yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan. Namun sebelum berakhir semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, kondisi kesehatan saudara Rosurio tidak mendukung untuk melanjutkan pemeriksaan sehingga dipulangkan dengan alasan sakit. Roy Suryo dilaporkan karena memposting foto mim stupa Candi Borobudur melalui akun Twitter pribadinya. Pelapor menduga Roy Suryo telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama Buddha. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Jalannya pemeriksaan lanjutan Roy Suryo hari ini lebih lengkapnya ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dari Polda Metro Jaya. Alfa, apakah sampai dengan sore hari ini Roy Suryo masih diperiksa? Adri dan juga saudara benar sekali proses pemeriksaan terhadap tersangka kasus uh, MIM Stupa Candi Borobudur Roy Suryo ini memasuki tahap kedua di mana hari ini pemeriksaan ke terhadap Roy Suryo sebagai tersangka dilakukan se tepatnya sejak pukul 1 siang tadi artinya ini sudah 4 jam lebih uh, proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Krimum Polda Krimsus maksud saya Polda Metro Jaya di mana untuk Uh, tadi disebutkan saya konfirmasi kepada pengacara dari Roy Suryo Pitra Romadoni menyebutkan bahwa uh, Roy Suryo ini hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 12 mengisi buku tamu dan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan dokes Polda Metro Jaya karena disebutkan sebelumnya di pemeriksaan pada Jumat 22 Juli lalu ini pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan dengan alasan kesehatan kemudian di hari ini uh, disebutkan alasan kesehatan sudah membaik dan Roy Suryo sudah mengikuti pemeriksaan lanjutan dengan dokes Polda Metro Jaya kemudian melanjutkan dengan penyidikan di um, Pukul satu tadi, apakah prosesnya akan sepanjang di pemeriksaan pertama yang membutuhkan waktu hampir 12 jam lamanya? Kita akan lihat karena kalau dilihat di Jumat kemarin pemeriksaan ini berlangsung selama selama 12 jam dengan 8 pertanyaan. Ini belum pertanyaan substansi menurut dari keterangan 
Polda Metro Jaya. Tetapi uh, hari ini ini merupakan pemeriksaan yang berisi substansi sehingga uh, besar kemungkinan atau dibutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi ada kemungkinan penahanan yang dilakukan oleh uh, pihak penyidik terhadap uh, Roy Suryo. Karena minggu lalu disebutkan oleh Kombes uh, Endra Sulpan bahwa tidak dapat dilakukan penahanan dengan alasan kesehatan. Kita tahu Roy Suryo di uh, minggu lalu ini menutup pemeriksaan dengan kondisi kesehatan yang uh, cukup buruk dengan dibawa de- menggunakan kursi sur- roda dan ini diharapkan hari ini tidak terjadi kembali sehingga proses pemeriksaan sebagai tersangka ini dilanjutkan uh, kemungkinan dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga Audrey Jadi sampai dengan sekarang uh, Roy Suryo datang ini tidak menggunakan kursi roda, roda lagi dan artinya kondisinya dalam uh, kondisi yang prima ya ketika diperiksa Ya kalau tadi disebutkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, uh, Endra Zulpan, bahwa kondisi dari Roy Suryo saat ini hat, atau hari ini tepatnya sudah bisa mengikuti proses pemeriksaan oleh penyidik. Sehingga bisa dipastikan kondisinya sudah mulai sehat. Ini juga yang disep, disampaikan oleh salah satu pengacara dari Roy Suryo, Elsa Syarif, bahwa kondisi kesehatan dari Roy Suryo ini sudah uh, cukup prima untuk bisa mengikuti uh, proses pemeriksaan. Dan berikut pernyataan lengkap dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Hari ini Saudara Roy Suryo telah hadir di Polda Metro Jaya untuk menemui penyidik sesuai dengan undangan daripada penyidik dari Subdit Cyber untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan hari ini, syukur Alhamdulillah, tadi sebelum dimulai pemeriksaan, Saudara Roy Suryo menyatakan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. sehingga dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam kondisi sehat disebutkan oleh Kombes uh, Endra Zulpan bahwa ada kemungkinan penahanan dilakukan pada hari ini karena uh, dengan uh, pertimbangan minggu lalu bahwa ada pertimbangan subjektif kondisi kesehatan dari Roy Suryo ini bu- buruk sehingga tidak bisa dilakukan penahanan di waktu itu. Tetapi uh, kembali lagi Endra Zulpan mengembalikan pada kebijakan dari penyidik apakah memang harus dilakukan penahanan hari ini berdasarkan pertimbangan uh, subjektifnya. Karena kalau berdasarkan undang undangnya atau pasal yang dikenakan terhadap Roy Suryo uh, di pasal undang-undang UU ITE uh, pasal 28 ini menyebutkan bahwa ia dikenakan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan juga untuk ujara atau untuk penistaan agama di pasal 156A ini dia dikenakan hukuman maksimal 6 tahun penjara sehingga secara substansial ini seharusnya sudah cukup untuk bisa melakukan penahanan terhadap uh, tersangka kasus Mims Tupa Borobudur Roy Suryo Audrey. Tersangka Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan tersangka akan ditahan di Polda Metro Jaya. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alvania Rizky.